cose oggi? Volevamo sfatare questa cosa che soltanto gli sportivi si allenano da me. Esatto, esatto. <ride> Io devo, devo dire che l'ho pensato un momento, ho detto ma non posso andare ad allenarmi, sarà avventura perché io comunque non ho mai fatto sport a livello alto agonistico e quindi pensavo che il mio fisico non fosse pronto per allenarsi con la suddetta. Però in realtà non è vero, anzi direi di più che eh, diciamo questa cosa davanti a tutti, che io ho sempre odiato le palestre, non ho mai, non ho mai pensato di andarmi ad allenare in palestra perché l'ho sempre vista come una roba super macchinosa dove tutti devono fare 100.000 esercizi tutti i giorni eh, in gruppo con una tipo violenza psicologica quindi ho detto per me non va bene, non vado mentre in realtà ho scoperto che qua è tutta un'altra roba sì, vabbè, diciamo che è stato un po' l'amore a prima vista no, quello è vero, sì, <ride> quello è vero. quindi eh, io ho fatto innamorare Andy del, dell'allenamento e anche il fatto di vedere lo sport come un qualcosa che fa parte della vita quotidiana e non come qualcosa di saltuario nel momento in cui, non so, devo dimagrire o devo perdere qualche chilo. O devo fare la prova a costume, motivo per cui tanta gente che anche io conosco tutto l'anno non fa nulla, poi a marzo in palestra sette giorni su sette perché poi a giugno, luglio, agosto, insomma, bisogna andare in vacanza. Cosa errata, sì. perché in realtà ho imparato, io che mi alleno due barra tre volte a settimana, che importante allenarsi ma importante è anche recuperare che fare questo lavoro di o quasi ossessivo di andare in palestra tutti i giorni facendo esercizi proprio anche a numeri cioè molto alti in serie in realtà non serve, non serve tanto perché il corpo deve anche a un certo punto recuperare sì infatti quello che bisogna capire è proprio che lo sport deve far parte della vita quotidiana un po' come quando dico devo dimagrire e mi metto a dieta e poi penso che finita la dieta posso iniziare a mangiare come prima in realtà non è così L'alimentazione sana e lo sport fanno parte un po' di un equilibrio che va mantenuto tutti i giorni per essere costantemente in forma, evitare un po' questo processo dello yo-yo a livello di, di peso. Diventa un po' anche qualcosa che innesca questo ciclo virtuoso un po' nella vita e quindi ti viene anche naturale poi apprezzare un po' tutti quelli, quelli che sono i risultati. E per, per noi, coraggio di si sbaglio, è stato un po' così, anche sì. perché adesso è vero che ti manca un po' l'allenamento quando non sì, ci vediamo. Sì, no, è vero. Vabbè, prima di tutto io non è che inizio a né per la prova costume, né tanto più perché volevo vedermi o magra o dovevo raggiungere degli obiettivi sportivi, anche perché io non è che faccio altri sport, mi alleno solamente, quindi... Volevo semplicemente sentirmi tonica, fare le scale senza arrivare col fiatone, <ride> dove i polmoni che mi cadevano, correre per prendere il tram senza svenire e eh, portare la spesa. Diciamo che mi serviva essere allenata, tonica e in forma per uno standard di vita normalissimo, quindi uscire la mattina, andare a lavoro e non fare diciamo, sport a livello agonistico ed è in realtà il motivo per cui stiamo, stiamo lavorando insieme. E poi direi che facendo un lavoro comunque anche di immagine, no? È importante per te certo. sentirti bene con te stessa prima di meno. E questo ti aiuta un po' più anche a livello comunicativo, nella fiducia ovviamente che hai già, perché <ride> ovviamente. Però facendo un lavoro di immagine secondo me è importantissimo curare tutta la parte diciamo, che ti aiuta ad avere un'immagine migliore, no? Quindi la forma fisica e di conseguenza anche un po'. Anche poi il fatto di allenarti ti permette anche di mangiare in maniera un pochino più rilassata, ecco, no? perché sappiamo tutti che non sei una passata con la dieta ferrea, il polo, no. i broccoli tutti i giorni. No, qua possiamo aprire una grande parentesi, <ride> perché comunque io non sto facendo nessun tipo di dieta e non penso che la farò, mi dispiace. Però diciamo che stai mangiando in pausa pranzo una roba e poi io non, non cucino, non so cucinare, quindi non è che sto lì a pesare le cose. Devo dire che vedo i risultati su di me, anche se io il sabato mi voglio fare la pasta con la Sì, potete diciamo, permettersi no. di mangiare anche un pochino più liberamente. Certo, è una grande cosa. Sì. Poi un'altra cosa che mi chiedono sempre è che tipo di allenamento faccio con Annie mm -hmm. e io mi oriento su quelli che sono i suoi obiettivi. Quindi come sempre eh, noi mettiamo degli esempi, degli esercizi, degli allenamenti che, che faccio con Annie, però non copiateli pari pari perché lei non ha degli obiettivi specifici. 
ma non anche so. il fisico reagisce in maniera diversa, cioè certo. i pesi che magari posso fare io non sono adatti anche a una ragazza che magari nella mia forma fisica si riconosce perché tra l'altro io non essendo né sport, cioè tra l'altro non sono né alta né magra, quindi una forma fisica che può essere riconducibile a tantissime altre ragazze magari che seguono anche a me, non è detto che magari gli esercizi che faccio io per gli obiettivi che ho io siano adatti anche agli obiettivi che volete raggiungere. E poi soprattutto anche nel periodo di vita che sta passando Annie, perché magari ci sono del, delle settimane che lavora sempre costantemente, delle settimane che meno stanca perché è un pochino più rilassata, quindi anch'io mi oriento su quelle che sono le sue esigenze di vita e questo penso che sia importantissimo perché se no l'allenamento fa entrare in una fase di stress maggiore che nelle donne è quasi controproducente alla fine, queste qua sì. sono male. No, io, io tra l'altro mi alleno principalmente durante la settimana dalle 7 alle 8 di mattina, che è un orario, tutti mi dicono tu sei una pazza, ma come fai? Sto per dire una cosa che non avrei mai pensato di dire, a me piace allenarmi. Grazie a Sara sono riuscita ad appassionarmi all'allenamento e svegliarmi alle 6 e un quarto due volte a settimana non mi pesa, sono contenta di venire ad allenarmi perché dopo l'allenamento sono, cioè, sono più felice e sto bene. Dal momento in cui però la palestra, la palestra o comunque l'allenamento per voi diventa un peso, quindi che due palle mi devo andare ad allenare, secondo me c'è qualcosa che non va perché o state facendo l'allenamento sbagliato o altrimenti la persona con cui vi allenate, il gruppo con cui vi allenate, insomma il tipo di allenamento che state facendo non è eh, esattamente diciamo stimolante, stimolante. Ma magari vi allenate troppo e poi dopo un po' questa dopo cosa diventa un po' noiosa e questo rischio io non lo corro mai <ride> poi l'ultima cosa questo volevo chiedere a Annie perché è una cosa a cui io tengo tanto una mia grande passione diciamo è l'arte, il fashion, un po' la parte estetica che poi coinvolge ovviamente il free, il, il fisico cosa, cosa ti cambia il fatto di allenarti in uno spazio innanzitutto dove c'è pochissima gente e poi diciamo anche con una bellezza, una coerenza estetica di un certo tipo. Allora, io parto da, ti ho detto, io non mi sono mai iscritta in palestra appunto perché proprio io non amo tanto queste situazioni di gruppo e mi è capitato ovviamente andare nelle palestre dove a causa del grande numero di persone che si allenavano io ero costretta a stare in un centimetro <ride> fare gli esercizi tipo Barbie un po' ridotti e quello mi faceva pesare il fatto di andare in palestra sicuramente io vabbè sto facendo questo percorso con Sara ci alleniamo io da sola con, con Isabella e devo dire che la qualità è tutta un'altra cosa prima di tutto perché lo spazio è tuo in quel momento e puoi muoverti veramente in uno spazio senza avere anche paura di disturbare altra gente che sta facendo altro, altro, un altro tipo di allenamento. E poi la persona che ti segue, in questo caso Sara, o le persone che lavorano con lei, ti seguono cioè, al millimetro, nel senso che io sono arrivata quando che dicevo di squat, pensavo di fare gli squat, mi metto no, rifacciamo da capo, dimentica, e questo serve anche tanto, perché una persona che non ha mai fatto sport e inizia ad allenarsi, Sbaglio un movimento, una volta, una volta, tre volte, la terza che fai male, si ferma un mese. Sì, poi soprattutto se fai il movimento corretto anche i risultati estetici arrivano Chiaro. prima, oltre a non farti male. Eh, quindi diciamo che eh, le cose a cui io tengo tanto sono soprattutto curare il movimento tecnico, la programmazione dell'allenamento e poi è un po' stato diciamo, lo stimolo per fare il rebranding che ho fatto da poche settimane, il fatto di cambiare nome al mio spazio, passando da Crossi Navigli a Sara Ventura Art and Body, il fatto di togliere un po' da eh, soltanto crossfit ma orientarmi diciamo su quelle che sono le esigenze della persona in specifico e mm, il mio spazio lo utilizzo anche per, per eventi oppure mostre d'arte e quindi penso che questo quest aspetto di unire proprio l'arte anche come dimensione interiore aiuti tanto le persone che si allenano perché è come se diciamo alimentarsi delle parti diverse oltre a quello soltanto del estetico, fisico. del fisico e penso che questa cosa arrivi perché è una passione che ho dentro quindi ci tengo tanto un po' da, al fatto di, di trasmetterla quindi cosa dici di questa scritta? vabbè è pazzesca, scusate eh. cioè, nuovo logo, sarà venuto curato, ce l'abbiamo finalmente dopo mesi e mesi di produzione ecco e di tentativi e di tentativi questo è il nuovo logo, quindi non si fa solamente crossfit, no. si fa allenamento personalizzato, ci saranno ancora un sacco di nomi 
vita, certo, ci saranno un sacco di eventi quest'anno e bene, direi che in forma ci siamo, sì, direi sì. è tardissimo, abbiamo una fame della Madonna, una fame del pollo, <ride> quindi no. direi che grazie a Annie ci sta grazie a te, grazie a te, sempre, grazie, grazie. e ci vediamo alla prossima.